नमस्कार डियर स्टूडेंट्स टूडे वी विल डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स ऑफ क्लास टेंथ एट फर्स्ट चैप्टर वन रियल नंबर्स दिस चैप्टर कैरी सिक्स मार्क्स अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन 2020. थाउजेंड ट्वेंटी देर आर सेवन मेन टॉपिक्स इन दिस चैप्टर आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो एक्सरसाइज वन पॉइंट वन मेन टॉपिक्स में सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन सेकेंड पॉइंट एच सी एफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स बाई यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम थर्ड पॉइंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक फोर्थ एल सी एम एन एच सी एफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन फिफ्थ रिविजिटिंग इन रेशनल नंबर सिक्स रिविजिटिंग रेशनल नंबर और लास्ट पॉइंट एडिशनल क्वेश्चन जिसमें हम एनसीआर टी के नॉलेज के अलावा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज इस चैप्टर से रिलेटेड होगा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जो हमारी बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेंगे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन देखिए चैप्टर का नाम है रियल नंबर और आखिर रियल नंबर होते क्या है नाइन्थ क्लास में आपने रेशनल और इेशनल नंबर की स्टडी की थी अगर उन सारे नंबर्स को एक साथ कंबाइन कर दें, तो जो सेट बनता है उस सेट को बोलते हैं रियल नंबर्स। मैं थोड़ा सा नॉलेज एक बार आपको रेशनल और इेशनल नंबर्स के बारे में दे देता हूं सबसे पहले रेशनल नंबर्स। तो आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था कि ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी क्यू आर इन टीचर्स इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर फॉर एग्जाम्पल थ्री अपॉइंट सेवन माइनस टू अपॉइंट थ्री वन टू जीरो कहने का मतलब जिन नंबर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में इंडिकेट कर सकते हैं वो सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं और p अपॉन q का मतलब होता है p डिवाइड बाई q और जब किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर को क्वेश्चन बोलते हैं इसलिए रेशनल नंबर्स को Q से डिनोट करते हैं कैपिटल Q से जितने भी आज तक आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं होल नंबर्स पढ़े हैं इंटीजर्स पढ़े हैं उन सब को मिलाकर के फ्रैक्शन हैं ये सब रेशनल नंबर्स में आते हैं नाउ इन रेशनल नंबर ए नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड P Q बिलोंग्स टू Z यानी इंटीजर इज कॉल्ड एन इेशनल नंबर कहने का मतलब जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में इंडिकेट नहीं किए जा सकते हैं उन सब नंबर्स को इेशनल नंबर कहते हैं फॉर एग्जाम्पल रोड टू रोड थ्री रोड फाइव पाई नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था कि पाई को इेशनल नंबर क्यों कहते हैं इसलिए ज्यादा इसके बारे में यहां बताना आवश्यक नहीं है तो इेशनल नंबर का सिंबल अब देखिए वैसे कोई पर्टिकुलर सिंबल नहीं है लेकिन जनरली आप सब जानते हो कि रियल नंबर्स में को रियल नंबर्स में से रेशनल नंबर्स को अगर माइनस कर दे तो बचने वाले नंबर होते हैं इेशनल नंबर क्यों क्योंकि रेशनल और इेशनल का कंबाइंड फॉर्म है रियल नंबर तो रियल में से अगर रेशनल माइनस हो जाएंगे तो इेशनल बचेंगे तो हम इेशनल नंबर को आर स्लेस क्यू से डिनोट कर सकते हैं इसका मतलब हुआ रियल नंबर माइनस रेशनल नंबर इसके अलावा कुछ राइटर्स इन रेशनल नंबर को आई से भी डिनोट करते हैं और वैसे अगर देखा जाए तो कुछ राइटर्स इसको पी से भी लिखते हैं पी से क्यों लिखते हैं क्योंकि वैसे तो एक जॉब की तरह है पी से लिखना कि रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं और क्यू का प्रीवियस लेटर पी है इसलिए रेशनल नंबर को पी से डिनोट करते हैं और अब आता है रियल नंबर्स द सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इन रेशनल नंबर नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर यानी आज तक जितने भी रेशनल और इन रेशनल नंबर की स्टडी हमने की है उन सब को मिला करके और रियल नंबर होते हैं जिनकी स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे और अगर रियल नंबर की डेफिनेशन को अगर हम मॉडिफाइड रूप में नए फॉर्म में अगर देना चाहे तो ऐसे भी दे सकते हैं हुज स्क्वायर्स आर जीरो और ग्रेटर देन जीरो 
आर नोन एज रियल नंबर्स जिस नंबर का स्क्वायर या तो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो वो सारे नंबर रियल नंबर्स होते हैं अब इसके बाद हम एक ही नंबर्स का चार्ट देखते हैं कि नंबर्स का क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं सारे नंबर जितने भी मिला करके कॉम्प्लेक्स नंबर जिनको हम सी से डिनोट करते हैं इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं रियल नंबर्स और इमेजनरी नंबर्स रियल नंबर्स की स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे और इमेजनरी नंबर्स टेंथ क्लास तक के सिलेबस में नहीं आते हैं जब आप इलेवंथ क्लास में जाओगे तो इलेवंथ क्लास की स्टडी में आप इमेजनरी नंबर करेंगे अगर कंफ्यूजन हो तो छोटे से नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि इमेजनरी नंबर कौन से नंबर होते हैं जैसे रूट माइनस वन अब रूट माइनस वन की वैसे कोई वैल्यू नहीं होती है तो रूट रूट वन की वैल्यू तो वन होती है लेकिन रूट माइनस वन आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो रूट माइनस वन एक इमेजनरी नंबर में आते हैं और रूट माइनस वन को जब आप आगे की क्लास में जाओगे तो एक सिंबल से डिनोट करते हैं जिसे हम आयोटा कहते हैं ये आई का सा साइन होता है यहाँ पर इसको हम आयोटा कहते हैं रूट माइनस वन इजक्वल टू आयोटा तो अगर हम आयोटा का स्क्वायर करें यानी रूट माइनस वन का स्क्वायर करें तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा माइनस वन कहने का मतलब रूट माइनस वन इज इक्वल टू आयोटा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन लेकिन इसकी डिटेल स्टडी यहाँ करना व्यर्थ है क्योंकि ये आपके सिलेबस की बात नहीं है इसे आप इलेवंथ क्लास में पढ़ेंगे रियल नंबर्स को हम अगर क्लासीफाई करें तो इसे हम दो टाइप से भी डिवाइड कर सकते हैं रेशनल नंबर और इेशनल नंबर जिनकी स्टडी अभी हमने कुछ ही क्षण पहले की है उसके बाद जो रेशनल नंबर्स है रेशनल नंबर को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं नॉन इंटीजर्स और इंटीजर्स उसके बाद इंटीजर्स को भी हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स सिमिलरली होल नंबर्स को भी हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं जीरो और नेचुरल नंबर कहने का मतलब अगर नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर दे तो वो होल नंबर बन जाते हैं होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड कर दें तो वो इंटीजर्स बन जाते हैं इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स का कॉम्बाइंड फॉर्म रेशनल नंबर होते हैं और रेशनल और इेशनल का कॉम्बिनेशन रियल नंबर होता है रियल नंबर और इमेजनरी नंबर का कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो आपने अभी एक चार्ट देखा उसी चार्ट को मैंने यहां पर रेक्टेंगल फॉर्म में भी बना करके बताया हुआ है आप इसे देख सकते हैं और देख देख करके रियल नंबर्स को आराम से समझ सकते हैं अब चैप्टर वन के क्वेश्चन समझ में आए इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये चार डेफिनेशन बताऊंगा ये चार पॉइंट अगर समझ में आ रहे हैं तो ये चैप्टर की लैंग्वेज चैप्टर के क्वेश्चन इजिली आप समझ सकते हो अदरवाइज कुछ चीजों को भी रटना पड़ता है जो हम नहीं चाहते सबसे पहला पॉइंट है एल्गोरिथम एल्गोरिथम क्या होता है कि देखिए सपोज करो कि एक कोई प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने स्टेप वन काम में ली स्टेप टू काम में ली स्टेप थ्री काम में ली और कुछ स्टेप्स के बाद में आपके पास उसका आंसर आया स्टेप्स कैसी है बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की हुई है वेल well डिफाइंड है और उन वेल well डिफाइंड स्टेप्स से एक सीरीज बन गई है कैसी सीरीज उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज और वो पूरी सीरीज मिलकर के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक प्रोसीजर बन गई है तो इसी पूरी प्रोसीजर का नाम है एल्गोरिथम अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से इसको देखें तो एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम यानी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज से जो प्रोसीजर तैयार होती है उसी पूरी प्रोसीजर का नाम है एल्गोरिथम नाउ नेक्स्ट पॉइंट लेमा लेमा क्या होता है ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनादर स्टेटमेंट कहने का मतलब कोई भी एक मैथमेटिकल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ एक ऐसा स्टेटमेंट जिस जो ऑलरेडी प्रूव्ड हो 
जिसे प्रूव करने की जरूरत नहीं हो ऐसे प्रूव स्टेटमेंट को लेमा के नाम से जानते हैं और ये जो लेमा है वो काम क्या आता है किसी अनादर स्टेटमेंट को प्रूव करने के काम में आता है तो लेमा के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी वेन ए इज डिवाइडेड बाई बी देन क्वेश्चन बी क्यू एंड रिमाइंडर बी आर इसकी डिटेल समझाने से पहले मैं आपको छोटी क्लास की एक छोटी सी बात बताता हूँ जब आप प्रीवियस क्लासों में पढ़ते थे तो आपने देखा कि सेवन को अगर थ्री से डिवाइड करते हैं तो थ्री टू जै सिक्स और रिमाइंडर बचा वन आपने डिविजन एल्गोरिथम पहले पढ़ा होगा कि एक यूल होता है फॉर्मूला होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर यहां मान लीजिए कि आपके पास सेवन की जगह डिविडेंड है ए और डिवाइजर है बी तो सपोज करो क्वेश्चन आया क्यू और रिमाइंडर बचा आर इस केस में हमारा फॉर्मूला हमारे डिवीजन फॉर्मूला क्या बन गया एज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यह भी एक लेमा है क्योंकि यह भी एक प्रूवन स्टेटमेंट है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है ये हम बहुत पहले से जानते हैं मैथमेटिकल फैक्ट है तो ये लेमा है लेकिन ये लेमा डिवीजन के केस का है इसलिए इस लेमा का नाम होता है डिवीजन लेमा और इस चीज की स्टडी इस चीज की खोज सबसे पहले ये बात बताई थी यूक्लिड ने इसलिए इसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा अब आप सब जानते हैं कि जो डिवीजन होगा उससे रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा रिमाइंडर जीरो हो सकता है वन हो सकता है टू हो सकता है लेकिन डिवीजन से हमेशा छोटा होगा तो हम यहां इसकी कंडीशन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल देन जीरो बट लेस देन डिवाइजर यानी बी तो आर इज ग्रेटर एंड इक्वल देन जीरो बट आर इज लेस देन बी यानी जो डिवाइजर होगा वो रिमाइंडर से डिवाइजर होगा वो रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होगा यानी रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होगा यहाँ पर ए डिविडेंड है बी डिवाइजर है क्यू क्वेश्चन है और आर रिमाइंडर है तो फॉर्मूले के हिसाब से अपन लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर लेकिन अगर हम इसको ए बी और क्यू और आर की फॉर्म में लिखे तो ये लेमा बन जाता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इसी को हम डिविजन लेमा के नाम से जानते हैं नाउ थर्ड पॉइंट यूक्लिड डिविजन लेमा यूक्लिड्स डिविजन लेमा इसी चीज को बोलते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्योंकि जो लेमा है लेमा क्या है प्रूवन स्टेटमेंट ये प्रूवन स्टेटमेंट है लेकिन ये डिवाइड के केस का है इसलिए इसको यूक्लिड डिविजन लेमा कहते हैं अगला पॉइंट है फोर्थ यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम के लिए आपको जानना होगा एल्गोरिथम क्या होता है जो हम पढ़ चुके हैं अभी अभी कि एल्गोरिथम क्या होता है कि एल्गोरिथम एक प्रोसीजर है एक टेक्निक है लेकिन यहां एल्गोरिथम से किस चीज को सॉल्व करेंगे किसकी टेक्निक होगी वो दो या दो से ज्यादा नंबर्स के एच को फाइंड करने की यह एक टेक्निक होगी एक एच फाइंड करने की जो ये टेक्निक है उसी को हम यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम कहते हैं दिस इज ए टेक्निक टू कंप्यूट द एच सी एफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी यूजिंग वेरियस स्टेप जैसे स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज जीरो द लास्ट डिविजन विल बी द रिक्वायर्ड एच सी एफ यानी जब हम एच सी एफ फाइंड करेंगे एल्गोरिथम मेथड से यानी लेमा को यूज में लेकर के हम एच सी एफ निकालेंगे तो स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री ये सब करते जाएंगे और जब लास्ट में रिमाइंडर जीरो आ जाए तो लास्ट डिविजन जो होगा वो उन दोनों नंबर्स का एच सी एफ होगा इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो एंड हो गया अब पॉइंट नंबर टू एच सी एफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर बायोक्लिड एल्गोरिथम एच सी एफ यानी हाइएस्ट कॉमन फैक्टर और एच सी एफ को आप जी सी डी भी बोल सकते हो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन और हाइएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों एक ही चीज है इसलिए एच सी एफ या जी सी डी हम 
यूक्लिड्स एल्गोरिथम को यूज में लेते हुए फाइंड करेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर वन पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एच सी एफ ओप वन एंड टू टू अब 135 और 225 का एच सी एफ यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम से फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको छोटा सा रफ काम करना होगा बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना होगा जो मैंने यहाँ पर साइड में करके देख रखा है कि 225 को 135 से डिवाइड किया वन बार गया 135 थर्टी फाइव आई नाइनटी रिमाइंडर बचा फिर जो रिमाइंडर बचा उसको डिवाइजर बना लो जो डिवाइजर है उसको डिविडेंड बना लो तो 135 को बीच में लिखो 90 वन जा नाइनटी रिमाइंडर बचा 45 फाइव अगेन वही चीज कि 45 को डिवाइजर बना लो और 90 को डिविडेंड बना लो फिर 45 फाइव टू जा नाइनटी और रिमाइंडर बचा जीरो आपने क्या देखा रिमाइंडर जीरो बचा लास्ट में जीरो आ गया कब आया जब 45 से डिवाइड किया यानी लास्ट डिविजन है 45 अब यहाँ लास्ट डिविजन 45 है तो जैसा मैंने अभी पहले बताया कि लास्ट डिविजन को ही एच कहते हैं इसलिए 45 फाइव यहाँ इन दोनों नंबर्स का एच होगा लेकिन एग्जाम में इस तरीके से लिखने पे मार्क्स नहीं मिलेंगे ये रफ काम है इसको क्वेश्चन में लिखा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से सोल्व करो तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे शो करेंगे वो देखिए सबसे पहले हेडिंग होगा एच सी एफ ओफ वन थर्टी फाइव एंड टू टू फाइव फिर लिखेंगे अप्लाइंग द यूक्लिड्स लेमा टू टू ट्वेंटी फाइव एंड वन थर्टी फाइव इसके बाद स्टेप वन स्टेप वन में आप वही वही आप फॉर्मूला लगाओगे जो भी बताया था डिवीजन लेमा में कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा टू ट्वेंटी फाइव इक्वल टू वन थर्टी फाइव इंटू वन प्लस नाइनटी क्या आपने देखा रिमाइंडर जीरो आया नो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया देन वी अगेन अप्लाइंग द यूक्लिड्स लेमा और फिर अगली स्टेप लिखेंगे वन थर्टी फाइव 90 इंटू वन प्लस फोर्टी फाइव यहाँ डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में हमने इस सेकेंड स्टेप को लिखा है यहाँ भी हमने देखा कि रिमाइंडर 45 फाइव बचा रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो देन अगेन अप्लाइंस द यूक्लिड्स लेमा और अगली स्टेप यानी थर्ड स्टेप आएगी 90 इज इक्वल टू फोर्टी फाइव इंटू टू प्लस जीरो लास्ट स्टेप थर्ड स्टेप में रिमाइंडर जीरो आया कब आया जब हमने 45 से डिवाइड किया 45 से डिवाइड किया तब रिमाइंडर जीरो आया इसका मतलब रिमाइंडर जीरो आ गया यानी एच सी एफ ओफ वन थर्टी फाइव एंड टू टू फाइव इज फोर्टी